హాయ్ ఎవరి వన్ దిస్ ఈస్ సూర్య ఈ క్లాస్లో మనం ట్యాలీ ఎలా నేర్చుకోవాలి ఈజీగా ట్యాలీ ఎలా నేర్చుకోవాలి అండ్ చాలా ఇన్స్టిట్యూట్లకి చాలా మంది స్టూడెంట్స్ వెళ్తూ ఉంటారు ట్యాలీ నేర్చుకోవాలి అని వాళ్ళు ఎంతవరకు నేర్పుతున్నారు నేర్చుకున్నాక మనం జాబ్కి వెళ్ళేసరికి మనం నేర్చుకున్న ట్యాలీకి అక్కడ మనం చేసే వర్క్కి ఎంత డిఫరెన్స్ ఉంది అసలు ట్యాలీ సిలబస్ ఏంటి అనేది ఒక ఈ వీడియోలో ఇంట్రడక్షన్ అనేది చూద్దాము ఓకే మీరు ఈ వీడియో చూసే ముందు భవానీ ట్యూటోరియల్స్ అండ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఛానల్ ఈ ఛానల్ నేము దీనికి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీరు చేసే సబ్స్క్రైబ్ అండ్ లైక్ ఒక సపోర్టివ్గా ఉంటుంది మాకు ఓకే క్లాస్లోకి వెళ్దాము అసలు ట్యాలీ సిలబస్ ఎంత ఉంటుంది ట్యాలీ నేర్చుకోవడానికి అకౌంట్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉండాలా అంటే ట్యాలీ నేర్చుకోవడానికి అకౌంట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉండవలసిన అవసరం అయితే ఏమీ లేదు మనకి అకౌంట్స్ గురించి కొంచెం తెలిస్తే సరిపోతుంది అది కూడా నేను ఈ క్లాసెస్లో చెప్తా ఉంటాను ఓకే మనం ఒక టూ ఆర్ త్రీ క్లాసెస్ మాత్రం కొంచెం తీరీ ఉంటుంది అవి గనక మనకి బాగా వస్తే ట్యాలీ అనేది చాలా ఈజీగా నేర్చుకోవచ్చు ఓకే మనం ఏదైనా ఒక ఇన్స్టిట్యూట్ కానీ ఏదైనా ఒక కంప్యూటర్ ఇన్స్టిట్యూట్ కానీ వెళ్ళి ట్యాలీ నేర్చుకోవాలి అంటే వాళ్ళు ఇచ్చే సిలబస్ వాళ్ళ మనకు ట్యాలీ రియల్ టైంలో ట్యాలీ చేయడం వస్తుందా అంటే ఖచ్చితంగా రాదు ఎందుకు అంటే వాళ్ళు ఒక ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ టూ థౌజండ్ తీసుకుని ట్యాలీ చెప్పాలి అంటే వాళ్ళకు కూడా చాలా కష్టం అవుతుంది అసలు ట్యాలీలో సిలబస్ ఏముంటుందో ఫస్ట్ చూడండి మనకి ట్యాలీ సిలబస్కి వచ్చేసరికి ఫస్ట్ పాయింట్ అకౌంట్స్ అకౌంట్స్ అనేది మనకి వాట్ ఈజ్ అకౌంట్స్ అకౌంట్స్ టైప్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ అలా ఉంటుంది నెక్స్ట్ కంపెనీ క్రియేషన్ ఒక కంపెనీని క్రియేట్ చేయడం ఎలా ఆ కంపెనీని డిలీట్ చేయడం ఎలా ఆ కంపెనీని ఆల్టరేషన్ చేయడం ఎలా ఆ కంపెనీని హైట్ చేయడం ఎలా అండ్ నెక్స్ట్ వన్ లెడ్జర్స్ హౌ టు క్రియేట్ లెడ్జర్స్ లెడ్జర్స్ ని ఎలా క్రియేట్ చేయాలి ఎలా డిలీట్ చేయాలి లెడ్జర్స్ లో అమౌంట్ ఎలా ఎంటర్ చేయాలి నెక్స్ట్ వన్ ఓచర్స్ ఎంట్రీస్ ఎలా రాసుకోవాలి ఆ ఎంట్రీస్ ని ఓచర్స్ లో ఏ ఓచర్ లో ఏ ఎంట్రీ ఇవ్వాలి అనేది మనకి ఓచర్స్ అనేది ఉంటుంది నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ క్యాష్ అండ్ బ్యాంక్ ట్రాన్సాక్షన్స్ క్యాష్ మనం క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్ జరిపినప్పుడు లేదా క్యా బ్యాంక్ క్యాష్ ని డిపాజిట్ చేసినప్పుడు విత్డ్రా చేసినప్పుడు ఇలా మనం క్యాష్ అండ్ బ్యాంక్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అనేవి నెక్స్ట్ డిపాజిట్స్ అండ్ విత్డ్రాస్ బ్యాంక్ నుంచి అమౌంట్ బ్యాంక్ లో డిపాజిట్ చేసినప్పుడు బ్యాంక్ నుండి అమౌంట్ ని విత్డ్రా చేసినప్పుడు మనం ఆ క్లాసు నెక్స్ట్ బ్యాంక్ టు బ్యాంక్ ఒక బ్యాంక్ నుంచి మీకు టూ అకౌంట్స్ ఉన్నాయి ఒకటి ఆంధ్ర బ్యాంక్ అకౌంట్ ఉంది నెంబర్ టూ ఎస్బీఐ అకౌంట్ ఉంది మనం ఆంధ్ర బ్యాంక్ అకౌంట్ లో ఉన్న అమౌంట్ ని ఎస్బీఐకి ఎలా ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి లేదు ఎస్బీఐ లో ఉన్న అమౌంట్ ని హెచ్పిడిఎఫ్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ కి ఎలా ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి అనే అంతా కూడా ఈ కాన్సెప్ట్ లో ఉంటుంది నెక్స్ట్ పార్ట్నర్షిప్స్ ఒక బిజినెస్ అనేది సింగల్ గా చేయడం ఎవరైనా తక్కువే సో పార్ట్నర్షిప్ మీద చేస్తారు అప్పుడు మనం ఏదైనా ఒక బిజినెస్ ని టూ ఆర్ త్రీ మెంబర్స్ లేదా ఇంకా మోర్ దాన్ ఎక్కువ మంది మనం ఏదైనా బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఆ బిజినెస్ లో వచ్చిన ప్రాఫిట్ ని ఎలా పంచుకుంటారు లేదా వచ్చే లాస్ ని ఎలా బేర్ చేస్తారు అనేది మనకి పార్ట్నర్షిప్ అనే కాన్సెప్ట్ లో ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఇన్వెంటరీ మేనేజ్మెంట్ మనం ఇన్వెంటరీ మేనేజ్మెంట్స్ లో నెంబర్ ఆఫ్ గూడ్స్ పర్చేస్ చేస్తాము నెంబర్ ఆఫ్ గూడ్స్ అని సేల్ చేస్తాము ఆ గూడ్స్ అన్ని కూడా మనం మన గుడంలో ఎంత ఉంది మన హోల్సేల్ షాప్ లో ఎంత ఉంది మనం ఎవరికి ఎంత సేల్ చేసాము ఎవరి నుంచి ఎంత పర్చేస్ చేసాము అనేది టోటల్ ఇన్వెంటరీ మేనేజ్మెంట్ లో ఉంటుంది నెక్స్ట్ క్రెడిట్ ఎంట్రీస్ మనం క్రెడిట్ ఎంట్రీస్ అంటే బిజినెస్ అనేది క్యాష్ ఇచ్చే జరగదు అంతని సో కొన్ని క్రెడిట్స్ కూడా ఉంటాయి అటువంటి క్రెడిట్ ఎంట్రీస్ అన్ని కూడా ఈ కాన్సెప్ట్ లో ఉంటుంది నెక్స్ట్ డిస్కౌంట్ మనం ఏదైనా ఎక్కువగా ఏదైనా గూడ్స్ అనేవి పర్చేజ్ చేసినప్పుడు మనకి ఎదుటి వాళ్ళు మనకి డిస్కౌంట్ ఇస్తారు లేదా మనం వేరే వాళ్ళు మన దగ్గర పర్చేజ్ చేసినప్పుడు మనం వాళ్ళకి డిస్కౌంట్ ఇస్తాము ఆ డిస్కౌంట్ లో మళ్ళీ క్యాష్ డిస్కౌంట్ అండ్ ట్రేడ్ డిస్కౌంట్ అని టూ టైప్స్ ఉంటుంది ఆ రెండు కూడా ఉంటాయి నెక్స్ట్ వన్ పర్చేజ్ ఆర్డర్ పర్చేజ్ ఆర్డర్ అంటే మనం ఏదైనా సరే ఒక కంపెనీ నుంచి మన మనది ఒక కంపెనీ అనుకోండి మనం ఏదైనా ఇంకొక హోల్సేల్ కంపెనీ నుంచి సమ్ ఏమైనా కొనాలి అంటే ముందు వాళ్ళకి ఒక ఆర్డర్ ఇస్తాము వాళ్ళు ఆ ఆర్డర్ని బట్టి ఆ కాస్ట్ ఎస్టిమేషన్ ఎంత అవుతుంది మీరు ఎంత కొంటే
ఎనాలిసిస్ చేసుకోవడానికి మనం ముందుగా ఇచ్చే ఆర్డర్ ని పర్చేజ్ ఆర్డర్ లో మనం ఎంటర్ చేసుకుంటాము నెక్స్ట్ అలాగే సేల్ ఆర్డర్ సేల్స్ ఆర్డర్ అంటే మనం ఎవరికైనా అమ్మేటప్పుడు వచ్చేదాన్ని ఇచ్చేదాన్ని సేల్ ఆర్డర్ అని పిలుస్తాము నెక్స్ట్ గోడౌన్స్ మనం ఏదైనా ఒక బిజినెస్ ఉంది అంటే ఖచ్చితంగా గోడౌన్ అనేది అందరూ మెయింటైన్ చేస్తారు ఎందుకంటే మన దగ్గర ఉన్న గూడ్స్ అన్ని కూడా మనం షాప్ లో డిస్ప్లే చేయడం మనకి అది పాజిబుల్ కాకపోవచ్చు సో దాని వలన గోడౌన్స్ అనేది మెయింటైన్ చేస్తాము ఆ గోడౌన్స్ లో ఎన్ని గూడ్స్ ఉన్నాయి ఎంత గూడ్స్ అనేవి గోడౌన్స్ ని షాప్ కొలుతుంది మన షాప్ నుంచి బయట రిటైలర్ కానీ హోల్సేలర్ కానీ ఎంత వెళ్తుంది అనేది మనం ఈ గోడౌన్స్ కాన్సెప్ట్ లో నేర్చుకుంటాము నెక్స్ట్ మల్టీ కరెన్సీ మల్టీ కరెన్సీ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ మన ఇండియాలోనే బిజినెస్ చేయాలని ఏముంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఏదైనా ఒక బిజినెస్ చేస్తున్నాను నా బిజినెస్ పార్ట్నర్ అమెరికా అయి ఉంటే తన డాలర్స్ లో పెడతారు అలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కంట్రీస్ వాళ్ళు రూపీస్ లోని డాలర్స్ లోని పౌండ్స్ లోని ఇలా ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది స్టార్ట్ చేస్తారు అప్పుడు వాళ్ళు ఇచ్చే డాలర్స్ ని లేదా పౌండ్స్ ని మన రూపీస్ లోకి ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలి మనకున్న రూపీస్ ని వాళ్ళకి వాళ్ళ డాలర్స్ లోకి ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలి తర్వాత వీళ్ళందరూ కలిసి వచ్చిన ప్రాఫిట్ గానీ లాస్ ని గానీ ఎలా ఈక్వల్ చేసుకోవాలి అనేది ఈ మల్టీ కరెన్సీ కాన్సెప్ట్ లో మనం చూస్తాము నెక్స్ట్ మల్టీ ప్రైస్ లెవెల్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనది ఏదైనా ఒక కంపెనీ ఉంది మనం హోల్సేలర్ కు ఒక రేట్ ఇస్తాము డీలర్ కు ఒక రేట్ ఇస్తాము రిటైలర్ కు ఒక రేట్ ఇస్తాము అలా మల్టీ ప్రైస్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డీలర్ ఉన్నాడు డీలర్ కి మనం కొంచెం తక్కువ రేట్ కి ఇస్తాము హోల్సేలర్ కి ఇంకా కొంచెం ఎక్కువ రేట్ కి అలాగే రిటైలర్ కి అయితే ఎక్కువ రేట్ కి ఇస్తాము అదంతా కూడా మనం ఈ మల్టీ ప్రైస్ లెవెల్స్ కాన్సెప్ట్ లో మనం నేర్చుకుంటాము నెక్స్ట్ వన్ డిప్రిషియేషన్ డిప్రిషియేషన్ అంటే మీనింగ్ తరుగుదల మనం ఎని ఏ వస్తువు కొన్నా దాని మీద ఖచ్చితంగా తరుగుదల ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక మొబైల్ అనేది పర్చేజ్ చేసాము అనుకోండి మనం దాన్ని తర్వాత సేల్ చేసినప్పుడు అది సెకండ్ హ్యాండ్ అయిపోతుంది ఇన్ కేస్ దాని మీద ఎంతో కొంత అమౌంట్ అనేది తగ్గుతుంది అంటే డిప్రిషియేషన్ తరుగుదల ఇది మనకి మొబైల్స్ వాషింగ్ మెషిన్స్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎని ఫిక్స్డ్ ఎసెట్స్ మీద ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక బిల్డింగ్ కట్టాము ఓ బిల్డింగ్ కొన్నాము దాని మీద కూడా తరుగుదల ఖచ్చితంగా ఉంటుంది నెక్స్ట్ వన్ డ్రాయింగ్స్ డ్రాయింగ్స్ అంటే సొంత వాడకాలు మనం ఈ డ్రాయింగ్స్ మీద కూడా ఒక దీన్ని ఎలా ఎంట్రీ చేస్తాం అనేది కాన్సెప్ట్ లో ఉంటుంది నెక్స్ట్ వన్ లాస్ట్ ఇయర్ ట్రేడింగ్ డీటెయిల్స్ లాస్ట్ ఇయర్ ట్రేడింగ్ డీటెయిల్స్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇయర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ లాస్ట్ ఇయర్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ఎండకి అయ్యేసరికి అంటే ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ఎండ ఎప్పుడు మార్చ్ థర్టీ ఫస్ట్ ఆ ఎండ్ అయ్యే తర్వాత అక్కడ మనం లాస్ట్ ఇయర్ జరిగిన ట్రాన్సాక్షన్స్ లోని కొన్ని గూడ్స్ అనేవి మిగిలిపోయి ఉండొచ్చు లేదా మనం ఎవరికైనా అప్పు ఉండొచ్చు లేదా మనకెవరైనా అప్పు ఉండొచ్చు ఆ డీటెయిల్స్ అన్ని మన కంపెనీ ఈ ఇయర్ ఎలా మెయింటైన్ చేస్తుంది ఈ ఇయర్ అకౌంట్ లో ఎలా మెయింటైన్ చేస్తుంది అనేది లాస్ట్ ఇయర్ ట్రేడింగ్ డీటెయిల్స్ అకౌంట్ లో ఉంటుంది నెక్స్ట్ వన్ పేరోల్ పేరోల్ కాన్సెప్ట్ అంటే ఒక కంపెనీలో నెంబర్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ అనే వాళ్ళు వర్క్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు నెంబర్ ఆఫ్ డిపార్ట్మెంట్స్ కి చెందిన వాళ్ళు అయి ఉంటారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అకౌంట్ సెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ ఐటీ సెక్షన్ హెచ్ఆర్ సెక్షన్ ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ ఇలా నెంబర్ ఆఫ్ ఉంటారు వీళ్ళ అందరి శాలరీస్ కూడా ఈ పేరోల్ అనే కాన్సెప్ట్ మీదే డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఈ పేరోల్ కాన్సెప్ట్ లోని ఒక ఎంప్లాయ్ యొక్క డీటెయిల్స్ ఒకసారి ఎంటర్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళు ఎప్పుడు లీవ్ పెట్టినా లేదా ఎప్పుడు ఆబ్సెంట్ అయినా లేదా ఎప్పుడు ఓ ఓడి చేసిన ఓవర్ డ్యూటీ ఎప్పుడు చేసిన వాళ్ళ శాలరీ ఇంక్రీజ్ అవడం లేదా కట్ అవడం పిఎఫ్ కట్ అవడం ట్యాక్స్ కట్ అవడం అనే మొత్తం టోటల్ డీటెయిల్స్ అనేది ఈ పేరోల్ కాన్సెప్ట్ లో మనకి కనిపిస్తుంది ఈ పేరోల్ కాన్సెప్ట్ చాలా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈ కాన్సెప్ట్ చాలా ఎక్కువగా కూడా ఉంటుంది నెక్స్ట్ అండ్ ఫైనల్ జిఎస్టి ఇప్పటి దాకా చెప్పుకున్నది ఒక సిక్స్టీ ఆర్ సెవెంటీ పర్సెంట్ వ్యాలీ అయితే లాస్ట్ వన్ జిఎస్టి వన్ థర్టీ పర్సెంట్ వ్యాలీ ఈ టోటల్ కాన్సెప్ట్స్ ఈ ట్వంటీ త్రీ కాన్సెప్ట్స్ పూర్తిగా నేర్చుకుంటేనే ట్యాలీ ఫుల్ ఫ్లిజ్డ్ కోర్స్ అనేది నేర్చుకున్నట్టు సో మీరు ఎప్పుడు ఏ ఇన్స్టిట్యూట్ లో అయినా ఎక్కడైనా జాయిన్ అయినప్పుడు మీరు వాళ్ళు ట్యాలీ ఏం చెప్తున్నారు అనేది కనుక్కున్న తర్వాత జాయిన్ అవడం చాలా బెటర్
Accounts are three types. Accounts are three types. Number one, personal account. Number two, real account. Number three, nominal account. Okay. Okay. Then we will see number one, personal account. Personal account lo example persons, banks, firms, etc. For uh, personal account and day and day and job chest to number. For example, Nino by employee job chest to number. salary was to the number of curchuluntai number of expenses and evuntai. Din was on an tally software in UTLs and also on the and day also on lady. Personal account and day or person or family some in Chindi. The wall was on wall in Trojerge, Prati expenses, income key, Mano, tally and a remainder chairs now from Ledu. Kakapote, e account like your involvement on Tar one day persons, banks, persons and day, Nenu, banks and day, Nenu, a bank amount deposit chestano, bank law, amount me with the trajestano. Okay, Ekramanaki tally lot two words on the debit, credit. Debit, debit is receiver. Debit is receiver. Credit is giver. Number two, real account. Real account lo enemy involve you unta yi ante number one assets, number two liabilities. Assets and the astulu, liabilities and the apulu. Okay, assets go in choose damu. Assets are two types. Assets are two types. Number one, fixed assets, number two, current assets. Mano, a fixed asset. What fixed asset ante 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 land, furniture, table, computer, number of building and oka was two rubolo manakanapiche pratidi koda manaki fixed asset gane manon tis kuntam talilo. Was two rubolo canapiche pratidi koda on a fixed asset gane tis kuntam. B. Current asset. Current assets are variable assets and bills. Taru, manu tally lo matron current assets ane vorne use chest tamu. Okay, din ke example endi ante bills receivable. Bills receivable ante manu ki raval isne amount. Actually, ipad ke a amount ravali. Kani rale du raval isne amount. Ante adi manu ki oka aste. Manu ki avare na apun naru ante adi manu ki aste. So ati vonde dhanne current assets anta. Leda prepaid expenses. Nenu, ye month yending ki over three thousand amount kurchu petali. Kani, nada great amount undi, erogen and kurchu petition. Month yending uche varaku, month yending uche varaku, nem kurchu mundika kurchu petition kabati, nagadi mundika kurchu petition kabati, nagadi okrakanga current asset outundi. It won't be what current asset santamo. Number two, current liabilities. Assets low, fixed assets, current assets and agonies. Number two, liabilities couldn't shoot them. Liabilities such as Arkimanaki, only one noun to the current liability matrame on to the fixed liabilities and every unda wu. In the kunda wu and day, Oka Manisi put in a ponunchi, Chanipo ye or a coo. Aputo untadu and I take Yakada undadu. So Manisi portunto, Aputo ite potadu, cani. Manishi put in a poninchi, Chanipo ye or a coo. Astito unde aukasa like the chala unai in the gante, mana father gani, mana grandfather gani, willandru put a sampadinchin astiki, maname war sulam. So the butone potuchu, chever work kukuda, the butone unde chances saite unai. So and the key fixed assets and untai, alage current fixed liabilities saite matro, manaki wondavu. Current liabilities. A fixed liabilities in the Kunda one day, Mana Tatamotal Gani, Man Fathers Gani, Chase in Apulki Manaki at one day, Samana Undadu, Adi La Rule Precarme Undadu. So only current liabilities matrame untundi. Current liabilities matrame untundi and day, Man current liabilities key examples empty and day, advance from customer. For example, Nadi Oka mobile shop. Naku of phone repair chairman, customer Richard. Then while the grant advanced this corner, actually, in while the grant amount of this poverty, phone repaired chassis, phone it cheta put while the grant amount is poverty. Can in an advanced this corner on day, phone repair chassis or a coup, then Tanaki upunate. So it you want to what make current liabilities and tamu. Number two, outstanding expenses, chill in chavalis in a curchulu. Actually, in a pro chill in chali, can in cachel in chalidu, and then not puna take the. Adi Koda current liabilities manaki. Next payable rent. Rent pay chali. A pro pay chali. Ika pay chali. Atu wanted Kodamano current liabilities loan. 
ఇక్కడ మనకి డెబిట్ వాట్ కమ్స్ ఇన్ మనకు వచ్చేదంతా కూడా డెబిట్ లోనే ఉంటుంది వాట్ గోస్ అవుట్ మన నుంచి పోయేదంతా కూడా క్రెడిట్ లో ఉంటుంది ఇది రియల్ అకౌంట్స్ నెంబర్ త్రీ ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అకౌంట్ అండి నామినల్ అకౌంట్ ట్యాలీ అంతా కూడా మనకి ఈ అకౌంట్ మీద బేస్ అయి ఉంటుంది మనకి నామినల్ అకౌంట్ అనేది ఎప్పుడు కూడా ఒక బిజినెస్ గురించి ఒక జాబ్ గురించి ఉంటుంది దీనిలోని బిజినెస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక బిజినెస్ చేసాము అయితే ఏమవుతుంది ప్రాఫిట్ వస్తుంది లేదా లాస్ వస్తుంది ఓకే ఒక జాబ్ చేస్తున్నాను ఏమొస్తుంది ఇన్కమ్ వస్తుంది ఆ ఇన్కమ్ ఏం చేస్తాము ఎక్స్పెన్జర్స్ చేస్తాము సో అక్కడ చూడండి నామినల్ అకౌంట్ లో ఈ ఫోర్ వర్డ్స్ ఏ ఉంటాయి ప్రాఫిట్ లాసెస్ ఇన్కమ్ ఎక్స్పెన్జర్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎక్స్పెన్జర్స్ గురించి మాట్లాడుకుందాము ఎక్స్పెన్జర్స్ ఆర్ టూ టైర్స్ నెంబర్ వన్ డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్జర్స్ నెంబర్ టూ ఇన్డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్జర్స్ అసలు డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్జర్స్ అంటే ఏంటి ఇన్డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్జర్స్ అంటే ఏంటి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఎంప్లాయ్ ఒక కంపెనీలో వర్క్ చేస్తున్నాడు అనుకోండి మన కంపెనీలో ఒకటైతే గుర్తుంచుకోండి మీరు ట్యాలీ నేర్చుకున్నంత సేపు కూడా మీరు ఒక కంపెనీ అని ఫీల్ అవ్వాలి మీరు ఒక ఎంప్లాయ్ అని ఫీల్ అవ్వకూడదు మీరు ఒక కంపెనీ అని ఫీల్ అవ్వాలి ఎందుకంటే మీరు ట్యాలీ నేర్చుకున్న తర్వాత ఒక కంపెనీలోనే కదా వర్క్ చేసేది కంపెనీ అకౌంట్స్ కదా మెయింటైన్ చేస్తారు సో ఒక కంపెనీ అని ఫీల్ అయితేనే ట్యాలీ పర్ఫెక్ట్ గా నేర్చుకోగలము ఓకే ఒక ఎంప్లాయ్ మన కంపెనీలో వర్క్ చేస్తున్నాడు తనకు మనం శాలరీ ఇవ్వాలి ఓకే అలాగే ఒక లేబర్ కూడా మన దగ్గర వర్క్ చేస్తున్నాడు తనకు కూడా జీతం ఇవ్వాలి అంటే లేబర్ కి ఇచ్చేదాన్ని వేతనం వేజెస్ అని పిలుస్తాము ఎంప్లాయ్ కి ఇస్తే శాలరీస్ లేబర్ కి ఇస్తే వేజెస్ ఓకే నేను ఎంప్లాయ్ కి శాలరీ అనేది క్యాష్ ఇచ్చినా తీసుకుంటాడు బ్యాంక్ చెక్ ఇచ్చినా తీసుకుంటాడు ఆ బ్యాంక్ అకౌంట్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేసినా తీసుకుంటాడు ఎందుకంటే తనకి వన్ మంత్ కు శాలరీ అనేది మనకి ఉంటుంది కాబట్టి సో తనకి అమౌంట్ ఎలా అయినా ఇవ్వచ్చు ఓకే లేబర్ గురించి ఆలోచన లేబర్ మన కంపెనీలో ఎప్పుడు వర్క్ ఉంటే అప్పుడే వస్తాడు మనకి లేబర్ అనేవాడు పర్మినెంట్ ఎంప్లాయ్ కాదు మనం ఎప్పుడైనా ఇక్కడ వర్క్ ఉందనుకోండి ఆ రోజు పిలుస్తాము రేపు వర్క్ లేకపోతే వద్దని చెప్తాము సో వాళ్ళకి మనం క్యాష్ మాత్రమే ఇవ్వాలి ఖచ్చితంగా చెక్ ఇస్తే వాళ్ళు తీసుకోరు అలాగే అకౌంట్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తామంటే వాళ్ళు ఒప్పుకోరు సో లేబర్ కి ఎప్పుడు కూడా మనం క్యాష్ ఇవ్వాలి సో లేబర్ కి మనం డైరెక్ట్ గా క్యాష్ ఇవ్వాలి కాబట్టి దాన్ని వేజెస్ అని పిలుస్తాము డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్జెస్ అంటాము ఎంప్లాయ్ కి ఎలాగైనా ఇవ్వచ్చు కాబట్టి ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్జెస్ అంటాము నెంబర్ టూ ఇన్కమ్ గురించి చూద్దాము ఇన్కమ్ కూడా టూ టైప్స్ ఉంటుంది నెంబర్ వన్ డైరెక్ట్ ఇన్కమ్ నెంబర్ టూ ఇన్డైరెక్ట్ ఇన్కమ్ సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ రివర్స్ చేసుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేనే ఉన్నా ఒక కంపెనీలో నేను ఎంప్లాయ్ నాకు వచ్చే శాలరీ నాకు ఇన్డైరెక్ట్ ఇన్కమ్ అవుతుంది ఎందుకంటే శాలరీ అనేది క్యాష్ అయినా తీసుకుంటాను నా అకౌంట్ కి అయినా ట్రాన్స్ఫర్ పెట్టినా ఓకే నాకు చెక్ ఇచ్చినా ఓకే ఓకే నెంబర్ టూ నేను ఒక ఒక కంపెనీలో లేబర్ గా వర్క్ చేస్తున్నాను అనుకోండి నాకు ఖచ్చితంగా క్యాష్ కావాలి ఎందుకంటే వాళ్ళ దగ్గర ఎప్పుడు వర్క్ ఉంటుందో వాళ్ళకి తెలియదు నాకు తెలియదు వాళ్ళు ఎప్పుడు పిలిస్తే అప్పుడు వెళ్తాను ఆ రోజు అమౌంట్ నాకు వాళ్ళు ఇవ్వాలి సో అప్పుడు నాకు వచ్చేదాన్ని వేజెస్ అనుకుంటాను అప్పుడు నాకు వచ్చేదాన్ని డైరెక్ట్ ఇన్కమ్ అనుకుంటాను నేను ఎంప్లాయ్ గా చేసినప్పుడు నాకు వచ్చే ఇన్కమ్ ని ఇన్డైరెక్ట్ ఇన్కమ్ అనుకుంటాను ఇక్కడ మనకి డెబిట్ టు క్రెడిట్ పూర్తి డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది డెబిట్ అంటే ఆల్ లాసెస్ అండ్ ఆల్ ఎక్స్పెన్జెస్ క్రెడిట్ అంటే ఆల్ ప్రాఫిట్స్ అండ్ ఆల్ ఇన్కమ్స్ ఇంతకు ముందు మనం పర్సనల్ అకౌంట్ అండ్ రియల్ అకౌంట్ లో మనం డెబిట్ అనేది వాట్ కమ్స్ ఇన్ డెబిట్ ఈజ్ రిసీవర్ అని ఉంది కానీ ఇక్కడ డెబిట్ లో లాసెస్ ఎక్స్పెన్జెస్ కనిపిస్తుంది క్రెడిట్ లో ప్రాఫిట్ ఇన్కమ్ అని కనిపిస్తుంది అది నెక్స్ట్ లో చూద్దాము నెక్స్ట్ వెళ్ళే కొద్దీ మీకు అది ఏంటి అనేది అర్థమవుతుంది ఓకే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అకౌంట్స్ గురించి మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి అకౌంట్స్ ఆర్ త్రీ టైప్స్ నెంబర్ వన్ పర్సనల్ అకౌంట్ నెంబర్ టూ రియల్ అకౌంట్ నెంబర్ త్రీ నామినల్ అకౌంట్ పర్సనల్ అకౌంట్ పర్సన్స్ బ్యాంక్స్ ఫైన్స్ డెబిట్ ఈజ్ రిసీవర్ క్రెడిట్ ఈజ్ గివర్ రియల్ అకౌంట్ ఎసెట్స్ లైబిలిటీస్ ఎస్ఎస్ ఆర్ టూ టైప్ ఫిక్స్డ్ ఎసెట్స్ ల్యాండ్ ఫర్నిచర్ కరెంట్ ఎసెట్స్ బిల్స్ రిసీవబుల్ ప్రీపెయిడ్ ఎక్స్పెన్జర్స్ అలాగే లైబిలిటీస్ లైబిలిటీస్ లో మనకి ఓన్లీ సింగిల్ లైబిలిటీ ఏ ఉంటుంది ఫిక్స్ లైబిలిటీ అనేది ఉండదు అది ఎందుకు ఉండదు మనం చెప్పుకున్నాము కరెంట్ లైబిలిటీ మాత్రమే ఉంటుంది ఈ కరెంట్ లైబిలిటీలోని
నామినల్ అకౌంట్ లో మనకి అంతా కూడా బిజినెస్ మీద ఎంప్లాయ్ మీద జాబ్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది బిజినెస్ చేస్తే ప్రాఫిట్ లాస్ వస్తుంది ప్రాఫిట్ అయినా లాస్ అయినా వస్తుంది అలాగే మనం ఒక జాబ్ చేసినప్పుడు ఇన్కమ్ వస్తుంది ఆ ఇన్కమ్ ని ఎక్స్పెండ్ చేస్తాము ఇక్కడ ఎక్స్పెండ్ వచ్చేసరికి మనకి టూ టైప్స్ ఉంటుంది ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెండ్ చేస్తూ డైరెక్ట్ ఎక్స్పెండ్ చేస్తూ ఒక ఎంప్లాయ్కి మనం క్యాష్ ఎలాగైనా ఇవ్వచ్చు అనే సిచ్యువేషన్స్ లో దాన్ని ఇండైరెక్ట్ గా తీసుకుంటాము క్యాష్ మాత్రమే ఇవ్వాలి అనే సిచ్యువేషన్స్ లో డైరెక్ట్ ఎక్స్పెండ్స్ అని తీసుకుంటాము ఇంకా డెబిట్ అనేది ఆల్ లాసెస్ అండ్ ఆల్ ఎక్స్పెండ్స్ క్రెడిట్ అంటే ఆల్ ప్రాఫిట్స్ అండ్ ఆల్ ఇన్కమ్స్ నెక్స్ట్ ఎంట్రీస్ ఎలా రాయాలి అకౌంట్స్ లో అనేది చూద్దాము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గూడ్స్ పర్చేజ్ అనే ఒక వర్డ్ ఉంది గూడ్స్ పర్చేజ్ అంటే గూడ్స్ అనేవి కొన్నాము గూడ్స్ అనేవి కొన్నాము మనకి ఎంట్రీస్ లోని డెబిట్ అకౌంట్ టు క్రెడిట్ అకౌంట్ అని ఉంటుంది డెబిట్ అకౌంట్ సైడ్ మనకు వచ్చేదంతా రాసుకుంటాము క్రెడిట్ అకౌంట్ సైడ్ మన నుంచి వెళ్ళిపోయేదంతా రాసుకుంటాం ఫస్ట్ డెబిట్ అకౌంట్ టు క్రెడిట్ అకౌంట్ అని ఉంటుంది గూడ్స్ పర్చేజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గూడ్స్ పర్చేజ్ చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది గూడ్స్ అనేవి వస్తాయి సో గూడ్స్ పర్చేజ్ అకౌంట్ టు మనం పర్చేజ్ చేసినప్పుడు మన నుంచి ఏం వెళ్ళిపోతుంది క్యాష్ వెళ్ళిపోతుంది సో క్యాష్ అకౌంట్ నెంబర్ టూ కంప్యూటర్ పర్చేజెస్ కంప్యూటర్ పర్చేస్ చేసినప్పుడు మనకి ఏమొస్తుంది కంప్యూటర్ అనేది వస్తుంది సో కంప్యూటర్ అకౌంట్ కంప్యూటర్ కొన్నప్పుడు మన నుంచి ఏం వెళ్ళిపోతుంది క్యాష్ వెళ్ళిపోతుంది టు క్యాష్ అకౌంట్ నెంబర్ త్రీ పర్చేజ్ పర్చేజ్ ఏదో ఒకటి పర్చేజ్ చేస్తాము అది ఏంటనేది తెలియదు కానీ పర్చేజ్ చేస్తాము సో ఈ టైమ్ లో మనం పర్చేజ్ ఏం చేసాము అది వస్తుంది కాబట్టి పర్చేజ్ అకౌంట్ టు మనం ఏం కొన్నా మన నుంచి ఏం వెళ్ళిపోతుంది క్యాష్ వెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి క్యాష్ అకౌంట్ అని రాసుకుంటాము ఇక్కడ ఈ త్రీ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే నేను కంప్యూటర్ పర్చేజ్ అన్నప్పుడు కంప్యూటర్ అకౌంట్ క్యాష్ అకౌంట్ అని రాశాను మరి గూడ్స్ పర్చేజ్ అన్నప్పుడు గూడ్స్ అకౌంట్ క్యాష్ అకౌంట్ అనేది ఎందుకు రాయలేదు అంటే గూడ్స్ అన్నాను కానీ ఆ గూడ్స్ ఏంటనేది మనకి పర్టికులర్ గా తెలియదు గూడ్స్ అంటే వస్తువులు ఆ వస్తువులు ఏంటనేది పర్టికులర్ గా తెలియదు ఆ కంప్యూటర్ పర్చేజ్ వాషింగ్ మెషిన్ పర్చేజ్ టేబుల్ పర్చేజ్ ఇలా ఉన్నప్పుడైతే టేబుల్ అకౌంట్ వాషింగ్ మెషిన్ అకౌంట్ ఇలా రాసుకుంటాం అక్కడ ఏదనేది పర్టికులర్ గా తెలియదు కాబట్టి గూడ్స్ పర్చేజ్ అకౌంట్ క్యాష్ అకౌంట్ అనేది రాసుకుంటున్నాం నెక్స్ట్ సేల్స్ గురించి చూద్దాం సేల్స్ మనం సేల్ చేసాము ఏదో ఒకటి సేల్ చేసాము ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సేల్ చేస్తే మనకు వచ్చేది ఏంటి క్యాష్ సో డెబిట్ సైడ్ క్యాష్ రాసుకోవాలి క్యాష్ అకౌంట్ టు సేల్స్ అకౌంట్ క్యాష్ అకౌంట్ టు సేల్స్ అకౌంట్ క్యాష్ అకౌంట్ టు సేల్స్ అకౌంట్ నెంబర్ టూ సోల్డ్ ఫర్నిచర్ ఫర్నిచర్ అనేది సోల్ చేస్తాము సే సేల్ చేస్తాము అంటే ఫర్నిచర్ మన నుంచి వెళ్ళిపోయింది మనకేమొచ్చింది క్యాష్ సో క్యాష్ అకౌంట్ టు ఫర్నిచర్ అకౌంట్ నెంబర్ త్రీ సోల్డ్ గూడ్స్ గూడ్స్ అనేవి సేల్ చేసాము సో గూడ్స్ అనేవి మన నుంచి వెళ్ళిపోయినాయి వెళ్ళిపోయినాయి కాబట్టి క్రెడిట్ లో రాసుకుంటాం మనకి ఏమొచ్చింది ఏది సేల్ చేసినా క్యాష్ ఏ వస్తుంది సో క్యాష్ అకౌంట్ సేల్స్ అకౌంట్ సో బ్యాంక్ గురించి చూద్దాం క్యాష్ బ్యా డిపాజిట్ ఫ్రమ్ బ్యాంక్ ఎట్ బ్యాంక్ క్యాష్ డిపాజిట్ ఎట్ బ్యాంక్ మనం క్యాష్ ని బ్యాంక్ లో డిపాజిట్ చేసాము మనం క్యాష్ ని బ్యాంక్ లో డిపాజిట్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు ఆలోచించాల్సింది ఒకటి క్యాష్ మన నుంచి వెళ్ళిపోయింది మన బ్యాంక్ లో మన మన అకౌంట్ లో డిపాజిట్ చేసిన ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ క్యాష్ మన నుంచి వెళ్ళిపోయింది సో ఎక్కడికి వెళ్ళింది బ్యాంక్ వెళ్ళింది కాబట్టి బ్యాంక్ అకౌంట్ క్యాష్ అకౌంట్ అక్కడ క్యాష్ డిపాజిట్ ఫ్రమ్ ఆంధ్రా బ్యాంక్ అని ఇచ్చాడు అనుకోండి ఆంధ్రా బ్యాంక్ అకౌంట్ క్యాష్ అకౌంట్ అలాగే క్యాష్ విత్ డ్రా ఫ్రమ్ బ్యాంక్ మనం బ్యాంక్ నుంచి క్యాష్ అనేది విత్ డ్రా చేసాము విత్ డ్రా చేసిన మనకు క్యాష్ వస్తుంది కాబట్టి క్యాష్ అనేది డెబిట్ సైడ్ వస్తుంది క్యాష్ అకౌంట్ బ్యాంక్ అకౌంట్ అని రాసుకుంటాము ఇక్కడ పర్చేజ్ గూడ్స్ ఫ్రమ్ రవి ఫస్ట్ వన్ పర్చేజ్ గూడ్స్ ఫ్రమ్ రవి సెకండ్ వన్ పర్చేజ్ గూడ్స్ ఫ్రమ్ రవి ఫర్ క్యాష్ పర్చేజ్ గూడ్స్ ఫ్రమ్ రవి పర్చేజ్ గూడ్స్ ఫ్రమ్ రవి ఫర్ క్యాష్ ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ చూస్తే ఫర్ క్యాష్ అనేది కనిపిస్తుంది ఓకేనా ఫర్ క్యాష్ అనేది మీనింగ్ ఏంటి అంటే మనం ఫర్ క్యాష్ అని ఎక్కడ ఉందో మనం ఖచ్చితంగా క్యాష్ ఇచ్చి పర్చేజ్ చేసాము ఇన్ కేస్ క్యాష్ లేకుండా పర్చేజ్ గూడ్స్ ఫ్రమ్ రవి అని ఉన్న చోట వాళ్ళకి మనం క్రెడిట్ క్రెడిట్ పెట్టి వచ్చాము అంటే అమౌంట్ ఇవ్వలేదు అ
मैं एम पर्चे अभी मन वस्तु सो फर् क्या क्या इच्छा का पर्चे अकौंट क्या अकौंट सो क्लियर अभी पैन फस्ट वन पर्चे गूड्स फ्रम रवि मन पर्चे चेसा मन को पर्चे अकौंट डेबिट सैड टू क्या इवे इस्ते एवर की मन रवि अने पर्सन की इवाली का बट्टी रवि अकौंट पर्चे अकौंट रवि अकौंट सें सोल गूड्स टू राजु सोल गूड्स टू राजु सोल गूड्स टू राजु फर् क्या मैं सेल्सा सेल्जे सेम सेलो अभी मन नीचे का मैं क्रेडिट सैड रास्क मन क्या वस्ते अभी डेबिट सैड रास्क सोल गूड्स टू राजु अभी राजु मन की क्या इवे इतना सो इच्छे वरकू राजु अकौंट सेल्स अकौंट कूस्ते सोल गूड्स टू राजु फर् क्या क्या इच्छा क्या अकौंट सेल्स अकौंट क्या इच्छे ले मन क्या इच्छा आ पर्सन गन अवसर यवन सीपे वाल मन बार इवाल अमौंट मन इच्छा वाले इवाल सो मन की इलाक मन एंट्री अने टी रास्क नैक्स्ट मन की लजर्स अने लजर्स एला क्रिएटे अने चुदा और चिन्हजर्स अडर ग्रूप चुदा सारी लजर्स अंत इट सैड उजर्स मन की रईट सैड उ अडर ग्रूप मन के सर बैंक अने बैंक अकौंट अने बैंक बैलेंस बैंक अकौंट बैंक चारजेस इंडरक्ट एक्सपेस बैंक कमीशन अंत इंडक्ट एक्सपेस बैंक लोन अंत लोन अंड लयबिटीस बैंक ओवर ड्राफ्ट अंत बैंक ओडी अकौंट अलगे अडवर्ट्स एक्सपेस आडिट फीज एक्सपेस बैड डेबिट एक्सपेस बैंक चारजेस कमीशन इला नंबर आफ् अडर ग्रूप मन कोई इवन मन सारी चूस चला बेटर चूस मन बट्टी पटा अवसर अमी ले टी फर् एग्जापल लास्ट मन नामल अकौंटा शालीस अंत मन की इंडक्ट एक्सपेस वेजेस अंत डैरक्ट एक्सपेस सें अला उ मन की अडर ग्रूप इवन मन की सो इवन नैक्स्ट वीडियो लिंक नैक्स्ट वीडियो लिंक इवन डोनर यानी सो इवन वस्ते नैक्स्ट क्लास टाली अने चाल ईजी अवत नैक्स्ट क्लास कंपनी एला क्रिएटे आ कंपनी ने एला हाइट चेय कंपनी ने क्ली नैक्स्ट वीडियो अभी नोटिफिकेशन वस्ताई ओके थैंक्स फर् वाचिंग